Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và để trở lại với chương trình bạn có biết hôm nay, Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi kế Surgeon Lam Sensonoi à, và ông sẽ nói về những cái cuộc gọi là ăn cắp thông tin cá nhân. Hi Lam. Hello. Okay, so I introduced you with VNTV and the topic we will talk today is about identity theft. Is that correct? Yes, ma'am. Okay, so what is the identity theft then? Uh, basically, identity theft is when somebody acquires your information, whether it's a California ID, passport, anything with your personal information, date of birth, and then using this information, they would apply for credit cards, assume your identity, um, and basically generate tons and tons of debt, or actually even uh, obtain medical Uh, mm -hmm. services uh, using your information, using your, your medical benefits, and uh, basically they're just stealing your identity and reaping the benefits of it. Okay. Um, ông cho biết là ăn cắp thông tin cá nhân là người ta có thể lấy được những cái giống như là số 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 của quý vị hoặc là driver license hoặc là passport rồi người ta dùng những cái thông tin đó để người ta mở giống như credit card hoặc là hoặc là người ta có thể dùng cái medical của quý vị người ta xài những cái đó để người ta đi chữa bệnh gọi là người ta lấy cái danh tính của quý vị để người ta đi Um, so how it's happened? Um, basically, they can search the internet for your, your, your personal information. Um, sometimes one of the easiest ways is going through your dumpster. Uh, we, we have mail, we get mail. The best thing to do is secure your mail, secure your personal information. And when, we're t when it comes time to throwing it out, make sure we dispose of it, right? Get a shredder, shred it. Sometimes these guys will piece together oh, your wow. shredder, so you might want to crisp cut the, yeah. the um, another way is uh, if, if you become a victim of a crime let's say you leave your wallet in the car they break your window and they take your wallet well your wallet is going to have a lot of information bank accounts and mm -hmm. stuff like that all that kind of personal information the best way to do is keep it in a safe um, try to keep it away and if we don't need it we need to destroy it and we need to destroy it properly okay and when it's happened like do we have to report to the police or where we can report when those things happen though yes yes um when you find out that you've been a victim of uh, identity theft the first thing you want to do is you want to contact all your financial institutes your banks and inform them that um you know you, your accounts have been compromised usually what happens is the bank will have an investigator and the investigator would always say hey you need to also make a police report No. Then you can come to any police station and make a police report, and it's an identity theft report, and we'll document that. Okay. Phương Quỳnh có hỏi ông là tại sao mà chúng ta hay là những cái người mà có thể bị mất những cái thông tin thì ông cho biết là những cái người ăn cắp người ta sẽ đi vô những cái thùng rác người ta kiếm được những cái thư của mình đúng không ạ? Ở Mỹ thì quý vị biết là thư chúng ta nhận thư mỗi ngày luôn à, những cái thông tin đó có tên của chúng ta, có địa chỉ nhà của chúng ta thì ông cho biết là chúng ta nên mua một cái máy gọi là cái máy cắt giấy đó quý vị cắt những cái giấy đó ra nhưng mà quý vị đừng có cắt thành những cái đường thẳng quý vị cắt chéo, cắt dọc tại vì ông có cho biết là những cái người đó người ta vô những cái thùng rác người ta kiếm những cái tờ giấy đó và người ta có thể ghép lại được luôn rồi Phương Quỳnh cũng có hỏi là nếu mà chúng ta bị mất thông tin cá nhân á, thì chúng ta nên làm gì thì ông cho biết là đầu tiên là chúng ta phải nên contact với những giống như là nhà băng của chúng ta hoặc là những nơi mà chúng ta mở credit card, debit card để báo cho người ta biết là mình đã bị mất giống như là giấy tờ rồi sau đó mình cái cách tốt nhất là mình sẽ tới một cái trạm cảnh sát gần nhất để có thể thông báo với người ta là mình bị à, ăn cắp thông tin để cảnh sát có thể à, giúp chúng ta So those is the tip that first we um, contact financial people and then contact to the police. Yes, ma'am. Um, do we have to redo all of like social number or anything like that if thing happen? No, it's very hard to get a new social security number. The goal is you now your 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 identity has been flagged. So what now the best thing to do is actually flag your credit. So mm -hmm. you can contact uh, some of the major uh, companies that do credit checks and they'll flag your credit. So if there's any new information somebody's trying to obtain credit or credit cards under your name it'll be flagged so now the goal is to actually maintain mm -hmm. so it's upon you to when you have any type of statements or anything like to look through them to make sure there's no uh unusual uh withdrawals or anything taken but it's to basically monitor your credit by doing frequent credit checks 
Okay. So how long they flag your um, account for? No, it's up to you to flag it. Okay. You, you will flag it. It's upon you to do it so you can monitor your credit a little bit better. Oh, so we contact like those credit check companies mm -hmm. say, um, I got my identity stolen. I want to flag my account to make sure um, no one used to open another like credit card or something like that. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. À, Phương Quỳnh có hỏi là thí dụ mà chúng ta bị ăn cắp thông tin cá nhân rồi khi mà chúng ta báo cảnh sát thì chúng ta có làm được giống như là giấy tờ mới hay số 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 mới không? Thì ông kêu là số 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 mới là rất là khó làm nhưng mà cái cách tốt nhất là chúng ta có thể à, kiếm một cái chỗ giống như gọi là credit card check đó quý vị thường mà mình check những cái credit score đó mình có thể nói với người ta là ô tôi bị ăn cắp thông tin cá nhân rồi à, hãy flag cái account của tôi thì khi mà có một người nào đó dùng thông tin cá nhân của quý vị để mở một cái account mới thì chúng ta có thể biết liền với lại ông cho biết là chúng ta nên gọi là à, kiểm tra cái account của chúng ta mỗi ngày để make sure là không có ai lấy tiền của chúng ta hết. Um, so who the target of like the identity theft then? It could be anybody. It yeah. could be anybody. Um, it just depends on if the information is there. You know, they'll move to that person, apply credit until uh, um, you know. Sometimes if it gets declined, they'll move on to the next person. But it's it's whatever information that we have. Mm -hmm. à, Phương Quỳnh có hỏi là thường là ai bị ăn cắp giống như là những người nhỏ tuổi hay là những người lớn tuổi thì ông cho biết là ai cũng có thể bị ăn cắp thông tin cá nhân tại vì như ông nói lúc đầu là chúng ta thường nếu mà dùng những cái thư vô thùng rác mà không có cắt bỏ đi đó, là có thông tin cá nhân của chúng ta sẽ dễ bị ăn cắp thì gọi là đối tượng là à, có thể là tất cả mọi đối tượng từ tuổi tác không nguyện sao là quý vị có thể có thông tin là người ta có thể ăn cắp được Um, so those tips is really good. Like first, you need to shred your information. If thing happen, you report to uh, the financial bank and then let the police know. Yes. Is that any other information? Yes. Um, when when you get emails from, uh, you know, whether it's a credit card company or any other company, and they're asking for your personal information, checking account number, and if you're not sure, just stop. Don't don't do it. I, I, you know where you need to pay your bills. You need to. You know what? Sometimes we are in an age where it's always the computer. Yeah. Sometimes the best thing to do is walk into that bank mm -hmm. and say, "Hey, I got this email, or I got this letter. Uh, is it yours, or it, is it fraudulent?" And then it's, it's sometimes it's better to do it face by face. So, since internet is more common right now, is that more um, um, identity theft do, through the internet more now, or? Yes, yes. Um, uh, phones, internet. They're stealing your information um, through. Uh, through social media, it, oh. it can, it, it's just that the internet is so wide open and there's so many hackers and stuff, but the most common way is people just, they get a hold of your information, they start applying and they assume your identity. Okay, mm -hmm. and then social media can apply to any kind of social media, they just search for a random name and then they use that? Yes, yeah, so with the social media, the, the problem is, is that sometimes we put way too much out, yeah. sometimes our home address, certain things like that, schools our kids go to, so we really need to be careful how much we put out on social media because yeah. that's an, an additional tool that they can add to whatever they have to yes. build up claiming to be this person the less information they have it'll make it harder to steal your identity yeah so social media now is popular but we should prevent not to put not put too much personal information there to protect ourselves from yes. those right yes Um, ông có cho biết là một cái cách khác mà người ta có thể ăn cắp thông tin của quý vị là người ta sẽ gửi email đến quý vị giống như là người ta gửi cái email người ta nói là có thể cho tôi cái số checking account hoặc là những cái số account của mình được không thì ông nói là mình có những cái thẻ nào mình có những cái nợ nào thì mình biết cho nên là đừng có mở những cái email mà mình nghi ngờ à, nếu mà mình có nghi ngờ thì mình cứ đến thẳng nhà băng của chúng ta tại vì như vậy nó sẽ um, tiện lợi hơn cho chúng ta với lại có thể safe hơn cho chúng ta ngoài ra ông cho biết là Bây giờ quý vị biết là internet rất là thịnh hành, social media rất là thịnh hành thì người ta có thể dùng cái social media của chúng ta để ăn cắp thông tin mà tại sao người ta ăn cắp thông tin được là có nhiều người người ta bỏ quá nhiều thông tin cá nhân lên những cái social media giống như là địa chỉ nhà mình nè, hoặc là phone của mình, số điện thoại, con mình đi học ở đâu thì quý vị nghĩ là à, cái social media nó là con dao hai lưỡi cho nên là quý vị đừng bỏ nhiều thông tin cá nhân quá tại vì có thể người ta dùng cái đó để người ta có thể ăn cắp thông tin của chúng ta Do you have any other thing to add on for today? Not, uh, not on, on this uh, identity theft subject, ma'am. <laughs> okay. Um, Phương Quỳnh cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.